రతన్ టాటా పారిశ్రామిక జగజ్జేతకు అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యాయి సార్ నిన్న ఏ ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నా రతన్ టాటా గురించి మాట్లాడుకున్నారు సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆయన మంచితనాన్ని ఆయన దాతృత్వాన్ని కూడా కొనియాడుతూ కొం చాలామంది పోస్టులు చేసిన పరిస్థితి చాలామంది అతిరథ మహారథులు సినీ సెలబ్రిటీలు పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా ట్వీట్స్ చేశారు ఆయన అంత్యక్రియల్లో ప్రత్యక్షంగా కూడా చాలామంది పాల్గొన్నారు ఇక సహజంగా సినీ సెలబ్రిటీలు రాజకీయ ప్రముఖులు చనిపోయినప్పుడు వచ్చిన రెస్పాన్స్ కంటే ఒక పారిశ్రామికవేత్త చనిపోయినప్పుడు ఆయన మరణాన్ని తట్టుకోలేక వచ్చిన రెస్పాన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది సార్ సాధారణంగా పారిశ్రామికవేత్తలు అంటే వాళ్ళు డబ్బు సంపాదనలోనే ఉంటారు ప్రజల గురించి పట్టించుకోరు అనే ఒక ఇంప్రెషన్ ప్రజల్లో ఉండి ఉండవచ్చు కానీ రతన్ టాటా గారి విషయంలో అలా జరగలేదు సో ఒక పారిశ్రామికవేత్తకు ఇంత స్థాయిలో సంతాపం రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే మీరు అన్నట్లు వాస్తవంగా రతన్ టాటా ఇండియా రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇంకా కాదు ఒకప్పుడు టాటాలు బిర్లాలు భారతదేశ పెట్టుబడిదారులు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు టాటాలు కాదు బిర్లాలు కాదు ఇప్పుడు అంబానీలు ఆదానీలు వచ్చేసారు అందువల్ల ఈజ్ నాట్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఈజ్ నాట్ ఇండియాస్ రిచెస్ట్ పర్సన్ కానీ మరి ఎందుకు ఈ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అన్న క్వశ్చన్ మీరు అడిగింది చాలా కీలకమైన ప్రశ్న ఆయన వ్యాపార రంగంలో ఆయన సక్సెస్ ఒక అద్భుతం ఆయన నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో టాటా గ్రూప్ సంస్థ చైర్మన్గా బాధ్యతలు తీసుకున్నాడు ఇప్పటికి ముప్పై మూడేళ్ళ లై అంటే మధ్యలో ఆయన వయో భారం వల్ల వదిలేశాడు నైంటీ వన్లో ఆయన చైర్మన్గా తీసుకున్న తర్వాత ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్ల కంపెనీని కాస్త హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్ కంపెనీగా మార్చాడు అంటే ఐదు వందల పది కోట్ల డాలర్ల కంపెనీని పదివేల కోట్ల డాలర్ల కంపెనీగా మార్చారు సో అది వ్యాపార రంగంలో ఆయన సాధించినటువంటి ఒక అమోఘమైన ప్రగతి సాధారణంగా వ్యాపార సంస్థలకు రాజకీయ నాయకులకు సంబంధాలు ఉంటాయి ఆ రాజకీయాల వల్ల కూడా వ్యాపార సంస్థలు ఎదుగుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు మోడీ అదానీ సంబంధం పైన మనం చాలా విమర్శలు చూస్తుంటాం మీరు ఒక గ్రాఫ్ గీసారనుకోండి మోడీ పొలిటికల్ రైస్ అదానీ బిజినెస్ రైస్ అది కారణాలు ఏదైనా చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది మనకు మోడీ పెరుగుతున్న కొద్దీ రాజకీయాల్లో అదానీ పెరిగారు మీరు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కన్నా ముందు భారతదేశంలో అదానీ అంటే ఎవరికో తెలియదు కానీ ఈ పదేళ్ల కాలంలో అదానీ ఆస్తులు మామూలుగా పెరగలేదు సో అందుకే అంబా అదానీ మోడీ అనే విమర్శ రాజకీయ వర్గాల నుంచి అటు మోడీ పైన వస్తాయి ఇటు అదానీ పైన వస్తాయి కారణం ఏంటి అంటే అనేక సందర్భాల్లో నిబంధనల్ని అదానీ కోసం అనుకూలంగా మార్చారు అన్న విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి ఒక్క ఉదాహరణ కూడా చెప్తా చెప్పగలను నేను ఉదాహరణకు విమానాశ్రయాలు లక్నో త్రివేంద్రం ఇలా ఆరు విమానాశ్రయాలని ప్రైవేట్ వారికి ఇవ్వాలి అని ఒక పాలసీ డిసిషన్ ప్రభుత్వం తీసుకుంది తీసుకున్న తర్వాత కేంద్ర ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీలోనే రెండు విభాగాలు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ఉంటుంది సో అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో భాగమైన నీతి ఆయోగ్ ఉంటుంది వీళ్ళు రెండు రెండు రకాల రికమెండేషన్లు ఇచ్చారు ఇద్దరు ఒక రికమెండేషన్ ఏంటంటే అనుభవం లేని ఇది చాలా కామ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ రంగం టెక్నాలజీ ఇంటెన్సివ్ రంగం ఏ ఒక్కరికి రెండు ఎయిర్పోర్ట్ల కన్నా కూడా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు అని అన్ని ఎయిర్పోర్ట్లు ఇవ్వకూడదు ఇలా రెండు కండిషన్లు పెట్టారు సో ఆ ఇంకా వివరాల్లోకి వెళ్ళడం లేదు ఎందుకంటే మన రతన్ టాటా గురించి టాపిక్ కనుక కానీ ఆ కండిషన్స్ను వేవ్ చేసి మొత్తం విమానాశ్రయాలు ఆ దానికి ఇచ్చారు సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ కూడా అభ్యంతరం చెప్పిన ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీలో భాగమైన ఒక శాఖ అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసిన ఆ నిబంధన పక్కకు పెట్టి ఆ దానికి ఇచ్చారు అలాగే నవీన్ ముంబా ఎయిర్పోర్ట్ జీవీకేకు ఆ దానికి మధ్య చర్చలు జరుగుతున్న సమయంలో జీవీకి ఇవ్వల అమ్మదలుచుకోలేదని వార్తలు వచ్చాయి వెంటనే సిబిఐ ఈడీ జీవీకే పైన రంగ ప్రవేశం చేసింది అఫ్కోర్స్ జీవీకే ఖండించవచ్చు అలాంటిది ఏమీ లేదని కానీ మన కళ్ళ జరిగింది సో ఇదేదో వామపక్షవాదులు ఆరోపించడం కాదు జయప్రకాష్ నారాయణతో ఇంటర్వ్యూలో ఆయన కూడా అంగీకరించాడు నేను అలా పారిశ్రామికవేత్తల్ని మీకు అంటే ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చే పారిశ్రామికవేత్తల ప్రయోజనాల కొరకు ప్రభుత్వ సంస్థలు కూడా రంగంలో ఎలా దిగుతాయి అన్నదానికి అదాని అంశము ఒక ఉదాహరణగా వచ్చింది 
ఇలా అదాని వ్యాపార సామ్రాజ్యం రాజకీయపరమైన ఇంటి క్లోజ్నెస్కు ఉన్న లింక్ను చాలా చర్చ జరిగింది దాన్నే క్రోనీ క్యాపిటలిజం అంటారు అంటే ఆశ్రిత పెట్టుబడిదారి వర్గం అని సో అలాంటి టైంలో మీకు టాటాస్ పైన అలాంటి ఆరోపణలు ఎక్కడ లేవు టాటాస్ పొరపాట్లు చేయలేదా అంటే చేసి ఉండొచ్చు చేయలేదని కాదు ప్రభుత్వాలతో సంబంధాలు వ్యాపార సామ్రాజ్యాలకు ఉండవా అంటే ఉంటాయి అనివార్యంగా కానీ ఒక రాజకీయ పార్టీ ఒక రాజకీయ నాయకుని ఎదుగుదలకు అనుగుణంగా ఒక వ్యాపార సంస్థ ఎదిగిన ఉదాహరణ టాటాక్స్ లేదు మీరు భిన్నమైన రాజకీయ పార్టీలు పాలించే సమయంలో కూడా టాటాస్ ఎలా ఎదగాలో అలా ఎదిగారు తప్ప ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఎదుగుతున్న కొద్దీ టాటాల వ్యాపార సామ్రాజ్యం ఎప్పుడు ఎదగలేదు అందుకే టాటాలకు ఆ గుర్తింపు రావటం ఇక అప్పుడు మనం చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడుకుంటాం ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు దేశంలోకి ఎఫ్డిఐలు రావాలి ఎఫ్డిఐలు రావాలి విదేశీ పెట్టుబడులకు దారాలు తెలియాలి మన ముఖ్యమంత్రులు ఫారిన్ విదేశాలకు వెళ్ళి ఆ పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలి అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం కానీ మన పెట్టుబడులు విదేశాలకు ఎందుకు వెళ్ళకూడదు ఈ ప్రశ్న చాలా తక్కువ మంది వేసుకుంటారు వై నాట్ ఇండియన్ కంపెనీ బికమ్ మల్టీనేషనల్స్ మన బౌలజాతి కంపెనీ గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఒక భారతీయ కంపెనీ ఎందుకు మల్టీనేషనల్ కాకూడదు భారతీయ కంపెనీ కూడా బౌలజాతి సంస్థ కావచ్చు కదా ఏం అమెరికన్ కంపెనీ కొరియన్ కంపెనీ జపనీస్ కంపెనీ జర్మన్ కంపెనీ కావాలా ఇండియన్ కంపెనీ ఎందుకు కాకూడదు అని మనందరికీ కూడా ఏ దేశభక్తి ఇత పౌరులకు ఎవరికైనా వచ్చే ప్రశ్న అన్న ఇండియాలో లేదా అని సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో టాటాస్ ఇండియన్ క్యాపిటల్ యొక్క గ్లోబల్ రీచ్ కూడా సింబల్ అయ్యాడు ఇవాళ ప్రపంచంలో దాదాపు ఒక వంద కంపెనీలు ఇవాళ టాటా సంబంధించిన కంపెనీలు ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి ఇక ఆశ్చర్య మెస్సేజ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఇవాళ బిగ్గెస్ట్ ఎంప్లాయర్ ఎవరు అంటే టాటాస్ టాటాలో ఉన్న మీకు జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ టెట్లీ ఇలాంటివన్నీ పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత ఇవాళ యూకేలో టాటాస్ ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఎంప్లాయర్ అంటే మనము బ్రిట్ భారతదేశాన్ని పాలించినటువంటి బ్రిటన్లో భారత సంతతికి చెందిన బిడ్డ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే మనం రివర్స్ కొలోనియలిజం ఇది మనను పాలించిన దేశాన్ని మనవాడు పాలిస్తున్నాడు అని ఆనందపడ్డాం సింబాలిక్కే కావచ్చు ఇది కానీ ఆనందపడ్డాం అలాగే మన కంపెనీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వచ్చి మన దేశంలో ఆపరేట్ అవుతాయి మన దేశాన్ని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ దోచుకుంది కంపారిజన్ నేను ఆ యాంగిల్లో చెప్పడం లేదు కానీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇండియాకి వస్తే టాటాస్ బ్రిటన్కి వచ్చింది ఈ బ్రిటన్కి పోయింది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ దేశాన్ని దోచుకుంటే బ్రిటన్ ఆర్థికాభివృద్ధిలో భాగమైంది టాటాస్ సో అందువల్ల మీకు ఇవాళ టాటాస్ కంపెనీస్కు నేను నిన్న చదివాను టాటాస్ కంపెనీస్కి వచ్చే రెవెన్యూలో నియర్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫారిన్ కంపెనీస్ నుంచే వస్తున్నాయి సో అలా మీకు ఆ ప్రత్యేకత అంటే ఒక బిజినెస్ సామ్రాజ్యంలో ఒక సృష్టించినటువంటి ఒక ప్రత్యేకత నాట్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అక్యుమ్ అక్యుములేషన్ పెట్టుబడి ఆయన ఇంతమంది చెప్పినట్లు ఐదు వందల పది కోట్ల డాలర్ల నుంచి పదివేల కోట్ల డాలర్లకు పెరగడంతో పాటు ఇండియన్ ఎఫ్డిఐగా టాటాస్ ప్రపంచంలో గ్లోబల్ ఫుడ్ ప్రింట్ను సాధించినటువంటి కంపెనీ ఇది ఆయన వ్యాపార సామ్రాజ్యానికి సంబంధించి రెండవది మీరు ఆ వ్యాపారం కూడా ప్రజల జీవితాలకు తో విడదీయరాని అంశం ఇలా మనం టీ టాటా టీ సాల్ట్ టాటా సాల్ట్ ప్యూర్ గోల్డ్ టాటా గోల్డ్ తనిష్క్ అలాగే ఈ యొక్క ట్యాక్సీ మా ఎక్కాలంటే టాటా ఇండికా సో ఇలా మీకు అడుగడుగున మీకు టాటాస్ కనబడతాయి టీవీ చూడాలంటే టాటా స్కై సో ఇలా అడుగడుగున మీకు మన జీవితాల్లో బిడ్డ ఐటీ ఇంజనీరింగ్ చేస్తారంటే టీసీఎస్లో కాం క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వస్తే బాగుండు టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్లో అని ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కలలు కంటూ ఉంటుంది ఇలా ప్ర మనిషి జీవితంలో నిరంతరం ఒక భారతీయుని జీవితంలో ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే టాటా స్టీల్ గుర్తొస్తుంది మనకు సో టాటా స్టీల్ అయితే చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అని మాట్లాడుకుంటుంటాం సో ఇలా మనిషి మన భా సగటు భారతీయుని జీవితంలో విడదీయరాని ఉత్పత్తుల సేవల కంపెనీ టాటాస్ కావడం అంటే పీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్రజల జీవితాల పైన ప్రభావం ఆయన వ్యాపార సామ్రాజ్యంలోని ఒక రెండవ కీలకమైన కోణం ఇలా హోటల్ ఇండస్ట్రీ మీరు తాజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్ ఇప్పటికీ కూడా దే ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇన్ని రకాల హోటల్ గ్రూప్స్ హోటల్ చైన్స్ వచ్చిన తాజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్కు ఇండియన్ హెరిటేజ్కు ఒక సింబల్గా 
భారతీయ వారసత్వ సంస్కృతిక సింబల్గా చూస్తుంటారు ఇది ఆయన వ్యాపార సామ్రాజ్యం యొక్క విస్తృతి విశిష్టత దేశ ప్రజల పైన సమాజం పైన పడ్డ ప్రభావానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ మూడవది ఇన్ ఇట్ ట్రూలీ ఇండియన్ మీకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఇతను కమ్యూనిటీ పార్సీ కమ్యూనిటీ పార్సీలు పర్సియా అనే దేశం అంటే ఈ ఇప్పుడు ఇరాన్ ఈ ప్రాంతంలో పర్సియా అక్కడ జొలాస్ట్రియన్ అనే ఒక రిలీజన్ ఇది అంటే ఇస్లామిక్ ఇస్లాం ఆ ప్రాంతంలో ప్రభావం చూపక ముందు ఉన్న రిలీజన్ ఇది అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్రీస్తుపూర్వం పదహారు వందలు నుంచి క్రీస్తు పూర్వం ఏడు వందల యాభై వరకు కూడా అక్కడ చాలా డామినెంట్ రిలీజన్గా పర్షియా ప్రాంతం నుండి కానీ ఆ తర్వాత భారతదేశానికి కొంతమంది ఫస్ట్ గుజరాత్ తీరానికి వచ్చారు గుజరాత్ రాజు వాళ్ళను హక్కును చేర్చుకున్నారు నాకు గుర్తున్నంత వరకు హిస్టరీలో సెవెన్ ఫిఫ్టీ బీసీ అంటే మొదటి పార్సీ భారతదేశ భూభాగాన అడుగు పెట్టింది సెవెన్ క్రీస్తు పూర్వం ఏడు వందల యాభై సంవత్సరం అంటే నియర్లీ మూడు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది ఈ కమ్యూనిటీకి వెరీ స్మాల్ కమ్యూనిటీ ఇప్పటికి కూడా నా అంచనా లక్ష మంది కన్నా ఎక్కువే ఉండరు కుటుంబాల కన్నా ఎక్కువే ఉండరు అనుకుంటాను పార్సీస్ అందులో ఎయిటీ పర్సెంట్ ముంబైలోనే ఉంటారు అందుకు కూడా పార్సీస్ ముంబై నగరం పార్సీల సొంత నగరం అయిపోయింది సో ఇందులో చాలా ఇప్పుడు మీకు అంత చిన్న కమ్యూనిటీ మామూలు ఇంత చిన్న కమ్యూనిటీ చూడండి ఒక లక్ష కుటుంబాలు కూడా ఉంటాయో ఉండేవో అలాంటి కుటుంబం ఇవాళ ఆ పార్సీ కమ్యూనిటీ నుంచి మీకు జా ఇటీవల రిటైర్ అయిన రోహింగ్టన్ నరిమాన్ ఒక ప్రఖ్యాత జడ్జు న్యాయశాస్త్ర కోవిందుడు అలాగే హోమిజ బాబా భారత అను పితామహుడు దాదాబాయ్ నవరోజీ భారత స్వాతంత్రోద్యమ నాయకుడు జంషెడ్జీ టాటా టాటాల కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు ఇలా పార్సీ కమ్యూనిటీ ఇండియన్ నేషన్ బిల్డింగ్ అంటే దేశ జాతి నిర్మాణంలో వహించినటువంటి కీలక పాత్ర కూడా ఇక్కడ కీలకం అలాంటి ఒక నేటివ్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ కాదు అఫ్కోర్స్ మూడు వేల సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉన్నారన్నాక ఇక ఇండియన్ కాదు అని కూడా అనలేం కదా బట్ ఆ రూట్స్ నేను చెప్తున్నాను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూట్స్ అలాంటి కమ్యూనిటీ ట్రూలీ నేషనలిస్ట్ సెంటిమెంట్స్తో టాటా కంపెనీ పెరిగింది అంటే మీకు భారతదేశ స్వాతంత్రానికి ముందు ఇండియాలో సైన్స్ పరిశోధన రావాలి అనే తపన వచ్చిన సమయంలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ అనే ఆలోచనకు పురుడు పోసుకుంది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ పెట్టి మా దేశీయ శాస్త్ర పరిశోధన జరుపుకుంటామని అలాగే మనకు విమానయాన సంస్థ లేని సమయంలో ఫస్ట్ విమాన స్థానాన్ని ఎయిర్ ఇండియాను మీకు టాటాస్ ప్రారంభించారు తర్వాత అది జాతీయమై మళ్ళీ ఇప్పుడు టాటాస్కి చేరుకుంది అలాగే మీకు అంటే ఒక ఆ రోజుల్లో ఆంగ్లేయుల పాలనలో బ్రిటిష్ వారి డామినేషన్ ఉన్నప్పుడు భారతీయులకు మీకు పెద్ద పెద్ద టాప్ హోటల్స్లో ఎంట్రీ ఉండేది కాదట అప్పుడు ఇండియన్ గెస్ట్ల కొరకు తాజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్ ప్రారంభించారు మీకు ఇది హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ చరిత్ర కలిగిన కంపెనీ సెవెన్ నూట యాభై ఒక్క ఏళ్ళ చరిత్ర కంపెనీ కంపెనీ ఇంకా అతను నూట ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితమే టాటా ట్రస్ట్ పెట్టారు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ కంపెనీ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంపెనీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కింద చారిటీ ట్రస్ట్ పెట్టారు అంటే ఆ కంపెనీ పెట్టిన ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకే వ్యాపారం చేయడమే కాదు ఆ వ్యాపారంలో సంపాదించడమే కాదు అందులో ఎంతో కొంత చారిటీకి ఖర్చు పెట్టాలి అని ఇప్పుడు లెక్కలు చెప్తున్నారు సుమారు ఎవ్రీ ఇయర్ పదహారు వందల కోట్లు టాటా కంపెనీ చారిటీస్లో ఖర్చు పెట్టేది ఎవరైనా అనొచ్చు మరి పదివేల కోట్ల డాలర్ అంటే ఎనిమిది లక్షల కోట్ల కంపెనీ ఎనిమిది లక్షల కోట్ల కంపెనీ ఏడాదికి పదహారు వందల కోట్లే కదా చారిటీ అని ఎనిమిది లక్షల కోట్ల కంపెనీ నెట్వర్త్ అందులో ప్రాఫిట్స్ ఎంత అనేది ఒక లెక్క తీయాలి ఎన్ని ప్రాఫిట్స్ ఉన్నా పదహారు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం అయితే మామూలు విషయం కాదు అందులో రీసెర్చ్ పైన ఇవాళ టాటా ట్రస్ట్ స్కాలర్షిప్ల పైన భారతీయ విద్యార్థులు ఏల్ యూనివర్సిటీ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఇలాంటి టాప్ యూనివర్సిటీలు రీసెర్చర్స్గా ఉన్నారు మీకు కేఆర్ నారాయణన్ భారత రాష్ట్రపతి ఇదే టాటా ట్రస్ట్ స్కాలర్షిప్ ద్వారా చదువుకున్నారు ఈవెన్ శశి తరూర్ కూడా టాటా ట్రస్ట్ స్కాలర్షిప్ పొందినవారు మీకు అలా టాటా ట్రస్ట్ ఇప్పుడు పద్దెనిమిది క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ల నిర్మాణానికి మొదలు పెట్టారు టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ మీకు బొంబాయి నుంచి మొదలుకొని ఎయిటీన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్ దేశవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేయడం సాట్ నిన్న నిన్న కూడా చెప్పాను టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ 
టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ సో ఇలాంటి ఒక లాభాపేక్షకు సంబంధం లేని ఆదాయానికి సంబంధం లేని వ్యవస్థని కూడా టాటా నిర్మించడం అనేది ఈ నేషన్ బిల్డింగ్ అంటే ఈ దేశంలో సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధన ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ మౌలిక పరిశోధన జరగాలి ఈ దేశంలో టెక్నాలజీ డెవలప్ కావాలి అనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం మీకు ఇండికా ఇస్ ద ఫస్ట్ నాకు గుర్తున్నంత వరకు టా ఇండియా ఇస్ ద ఇండియాలో తయారైన టోటల్లీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా కార్ ఇండికా టాటా ఇండికా సో అది ఇప్పుడు చాలా కాలం రావచ్చు ఇండికాలు ఎవరు పోకపోవచ్చు బట్ దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే మీకు ఒకటి లెక్క మొదటి తరం ట్యాక్సీలు అన్నీ చూడండి మీకు ఫస్ట్లో అంబాసిడర్స్ ఉండేవి తర్వాత అన్నీ ఇండికాలే వచ్చాయి మీకు గమనించండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ రకరకాల ఆప్షన్స్ రావచ్చు కానీ ట్రూలీ ఇండియన్ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయాలని అంటే ఒక పార్సీ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చి పుట్టినటువంటి వ్యక్తి ఒక దేశ నిర్మాణము జాతి నిర్మాణంలో భాగం కావడం ఇప్పుడు చాలామంది పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలే కాదు మన దగ్గర ఉన్న కాంట్రాక్టర్ల పిల్లలు రాజకీయ నాయకులు పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టర్లు బాగా పారిశ్రామిక వ్యాపారవేత్తలు తమకు హాలిడే కావాలంటే ఎక్కడికి పోతారు మీరు చూడండి ఎక్కడో మారిషస్కి వెళ్ళడం మాల్దీవ్స్కి వెళ్ళడం యూరోప్కి వెళ్ళడం మారిషస్ మాల్దీవ్ తక్కువ మారిషస్ మాల్దీవ్స్ మధ్యతరగతి వాళ్ళ అప్పర్ ఐటీ కంపెనీ ఉద్యోగులు వెళ్ళచ్చు బాలీకి మా మారిషస్కు మాల్దీవ్స్కు కానీ యూరోప్కు ఇలా లా విదేశాలలో హాలిడేస్ గడుపుతూ ఉంటారు కానీ రతన్ టాటా బర్త్డే రోజు పూణేలోని తన డైరెక్టర్ బంగ్లాలో పూణేలో ఉన్నాడు ఆయన బర్త్డే జరుపుకున్నాడు ఆయన మరి రతన్ టాటా డబ్బులు లేవా ఎక్కడన్నా పోయి బర్త్డే జరుపుకోవచ్చు కదా అందువల్ల ట్రూ నేషనలిస్ట్ కనుక ఆయనకు ఆ రకమైన రక్తం అంటే ఈ దేశ నిర్మాణంలో ఈ జాతి నిర్మాణంలో వ్యాపార సంస్థే కావచ్చు పారిశ్రామిక సంస్థే కావచ్చు వేల కోట్లు సంపాదించవచ్చు ఈవెన్ కొన్ని పొరపాట్లు కూడా చేయొచ్చు చేయవని ఎవరు అన్నారు మనిషి ఎవరమైనా చేస్తా నేనైనా చేస్తా మీరేమైనా చేస్తాం ఇప్పుడు ఎయిర్ ఇండియా పర్చేజ్ పైన ప్రశ్నలు ఉన్నాయి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు లేవని అంటలేదు కానీ ఈ సందర్భం కాదు ఈ సందర్భంలో చేసిన కంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ మచ్ 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 అయ్యారు సో అలా ఒక జాతి నిర్మాణంలో పెనవేసుకున్నటువంటి పాత్ర వల్ల టాటా రతన్ టాటాకు ఆ ఇమేజ్ వచ్చింది నాలుగవది పారిశ్రామికవేత్తే కావచ్చు రాజకీయ నాయకుడే కావచ్చు ఆయన వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిది అల్టిమేట్లీ ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం అనుకుంటాం ఒక సినిమా యాక్టర్ కావచ్చు ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కావచ్చు పెద్ద ఐఏ ఆఫీసర్ కావచ్చు అల్టిమేట్లీ ఎవరు నేను ప్రధానమంత్రి కావచ్చు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు నీ నీలా నాలా ఒక సగటు మానవుడే కదా ఆ మానవాతీత శక్తులు అయితే ఉండవు కదా ఎవరమైనా చివరకు పోయేది ఆ కల కల కలిసేది ఆ మట్టిలో కదా కానీ ఈ స్వల్ప మానవ జీవితంలో తనకున్న ఐశ్వర్యంతో తనకున్న గ్లామర్తో తనకున్న అంగులతో ఆర్భాటాలతో మనిషి గర్వపడుతూ ఉంటాడు ఆ గర్వము మనిషికి ఉండేటువంటి లక్షణం ఓ చిన్నదానికి కూడా గర్వపడుతూ ఉంటాడు కానీ రతన్ టాటా పదివేల కోట్ల డాలర్ల సామ్రాజ్యం ఉన్న ఆయన వ్యక్తిత్వము చాలా జనరంజకమైంది కానీ చాలామంది చెప్తున్నారు మీకు ఇది వెరీ బిగ్ ఎనిమల్ లవర్ అంటే ఆయన తన పెంపుడు కుక్కలకు ఇష్టం మీకు ఇంకా ఆశ్చర్య బాంబే హౌస్ టాటాల కార్యాలయంలోకి మీరు స్ట్రే డాగ్స్ వీధి కుక్కల్ని కూడా ఎలా చేస్తారట అంటే ఎక్కడైనా వీధిలో కుక్కలు తిరుగుతుంటే అవి లోపలికి వచ్చాయనుకోండి మనం దాన్ని కట్ట తీసుకొని కొడుతుంటాం కదా అలా ఉండదట వాడు రాణిస్తారు లోపలికి వీధి కుక్క అయినా రాణించి దానికి తిండి పెట్టి దాన్ని చేస్తారట మీకు ఒక ఉదాహరణ నిన్న సుహేల్ సేట్ అని ఆయన ఇండియా టాప్ మోస్ట్ బ్రాండ్ కన్సల్టెంట్ అంటే బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్ బ్రాండ్ కన్సల్టెంట్ టాటాల కంపెనీ కూడా థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి బ్రాండ్ కన్సల్టెంట్ అందువల్ల రతన్ టాటాతో కూడా చాలా సన్నిహిత ఆయన నిన్న ఒక జాతీయ ఛానల్లో చెప్తున్నాడు ఆశ్చర్యకరమైన ఉదాహరణ ప్రిన్స్ చార్లెస్ బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్ బ్రిటిష్ మహారా బ్రిటిష్ రాజు నివాసంలో ఆయనకు బ్రిటిష్లో చారిటీ కోసం అంటే దాతృత్వ కార్యక్రమాలకు చారిటీ కొరకు చేసే కార్యక్రమాల్లో వరల్డ్ బ్రిటన్లోని అత్యున్నత పురస్కారానికి రతన్ టాటా ఎంపికయ్యాడు అంటే బ్రిటిష్ చారిటీ బ్రిటిష్ కమ్ రాజు ఇచ్చేటువంటి చారిటీలో హయ్యెస్ట్ పురస్కారం అది కూడా ఎక్కడ బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్లో అంటే రాజు రాజు ప్యాలెస్లో ఇచ్చేది ఎవరు ప్రిన్స్ చార్లెస్ రతన్ టాటా వాజ్ ఇన్వైటెడ్ 
ముందు ఈ సుహేల్ సేట్ లండన్లోని హిత్రో విమానాశ్రయంలో దిగాడట చూసే వరకు రతన్ టాటా నుంచి మిస్సు కాల్స్ వరుసగా పది పదిహేను మిస్సులు కాల్స్ అట నేను వెంటనే లగేజ్ కూడా తీసుకోకుండా ఫోన్ చేశాడట ఏంటని ఎక్క అంటే దిక్కి సుహేల్ సేర్జీ నా పెంపుడు కుక్కలో ఒక కుక్క చాలా అనారోగ్యంగా ఉంది నేను రాలేను ఎవాడు కాదు నాకు ఇప్పుడు దాన్ని చూసుకోవాలి నేను అన్నట్ట మీకు ఆ కంపాషన్ ఆశ్చర్యం వేస్తుంది జంతు ప్రేమికులు చాలామంది ఉంటాం ఇళ్లలో కుక్కలు పెంచుకునే వాళ్ళు ప్రేమించుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కానీ ఒక లవ్ ఫర్ ఎనిమల్స్ కూడా లవ్ ఫర్ ఒక జీవరాశి పట్ల ఈ సమస్త సృష్టిలో మానవుడు మానవుని ప్రేమించడం కష్టమవుతున్న రోజుల్లో మనిషి కుటుంబ సభ్యులు ప్రేమించడం కష్టమవుతున్న రోజుల్లో తోటి వారిని ప్రేమించడం కాఫీలో ఉన్న వాళ్ళని ప్రేమించడం కష్టమవుతున్న సమయంలో తను పెంచుకున్న కుక్కకు అనారోగ్యం అయితే బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్లో బ్రిటన్ రాజు ఇచ్చే ఎవాడు రానని చెప్పేశాడు అలా మిస్ అయ్యాడు పోలేదు తనంటాట మరి ఆయనకే మనుషులు లేరా ఆయన సామ్రాజ్యంలో కొన్ని వేల మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు ఎవడోడు చూసుకోడు ఆ కొంపలే మునిగితే కుక్కను చూసుకోడు ఎవడన్నా కానీ అది అటు ఇస్ ద కంపాషన్ ఆఫ్ రతన్ టాటా అని అంటే మీకు మీకు ఈ చిన్న పని చేస్తేనే పబ్లిసిటీ కోరుకుంటారు మనుషులు ఒక చిన్న విజయం సాధిస్తే ఇక టీవీ ఇంటర్వ్యూలు పిలిచి నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయరా అని అడుక్కొని పిలిచి ఇంటర్వ్యూలు చేయించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు డబ్బులు ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూలు చేయించుకుంటూ ఉన్నారు పత్రికల్లో టీవీ దాంట్లో మనందరికీ తెలుసు రతన్ టాటా నెవర్ బాధడ్ అబౌట్ పబ్లిసిటీ ఏనాడు కూడా అందుకే మీరు గమనించండి ఎవరైనా చనిపోతే వెంటనే మనకు టీవీలో ఆయన ఇంటర్వ్యూలు వస్తాయి విపరీతంగా కానీ రతన్ టాటా ఇంటర్వ్యూలు పెదగలేవు అసలు ఆయన ఈజ్ నెవర్ బాధడ్ అబౌట్ మీడియా నెవర్ బాధడ్ అబౌట్ పబ్లిసిటీ సో హంగామా తన పని దాన్ని చేసుకుంటూ పోతే ప్రచారం అనేది దాని అదే వస్తే రాకపోయినా ఇబ్బంది లేదు తాను సమాజం పైన ఏ రకమైన ఇంపాక్ట్ చూపారన్నది ముఖ్యం వాస్తవంగా ప్రచారం కూడా అవసరం ఎందుకంటే ప్రచారం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇలా చెయ్యాలి అన్న మోటివేషన్ కొన్ని వందల మందికి కలుగుతుంది ఒక మంచి పని చేసిన వ్యక్తి ప్రచారం చేసుకోవాలని చెప్తా నేను ఎందుకంటే మంచి పని చేయకుండా ప్రచారం చేసుకుంటే తప్పు చేసిన దానికన్నా ఎక్కువ ప్రచారం చేసుకుంటే తప్పు చేసింది చేసినట్లుగా చెప్పుకోవడం ద్వారా పది మందిని ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు ఇంకో పది మంది ఆ పని చేయొచ్చు కదా కానీ అది దట్ ఈస్ వన్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ నేను పర్సనల్గా బిలీవ్ చేస్తే తప్పని కాదు ప్రచారం చేసుకోవాలి కూడా ఏమైనా మంచి పని చేస్తే అది ఎవరి కొరకు చేసుకోవాలి మన కొరకు కాదు ఇంకో వంద మందికి అది ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా ఆ పని చేస్తారు చేయాలి కానీ బట్ అట్లా ఆయన ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయనదిగా మనం నిర్ణయించలే ఆయన ఎలా ఉండాలని సో ఆయన మాత్రం నెవర్ బాదర్ అబౌట్ పబ్లిసిటీ మీకు ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ నేను ఎవరు చెప్తున్నారు టాటా ఇండికాకి ఎలా ఐడియా వచ్చిందట అంటే ఒక ఈజీలీ అఫోర్డబుల్ కార్ ఉండాలి అనేది ఎలా వచ్చిందట అంటే ఆయన దగ్గర ఆయన ఆయన సెక్రటరీ కింద పనిచేసే వ్యక్తి ఒక అతను బండి మీద వర్షంలో తడుస్తూ ఇద్దరు పిల్లలు పట్టుకుని పోతున్నాడట సో అది ఎందుకు అది అంటే ఆయన కారు ఉంటే తడిచేవాడు కాదు కదా అంటే ఆయన అఫోర్డ్ చేయలేని స్థాయిలో కారు ఉంది కదా అందువల్ల చీపర్ వర్షన్ ద కార్ ఎందుకు దాని నానో సారీ ఎందుకు కాదు నానో ఎందుకు తయారు చేయాలి అంటే ఒక స్కూటర్ కాస్ట్కు ఒక కాస్ట్లీ బండి మోటార్ సైకిల్ కాస్ట్కు కార్ వస్తే సామాన్యుడు కారులో పోతాడు కదా అనే ఆలోచన వచ్చి నానో కార్ ప్రాజెక్ట్ మొదలు పెట్టారట సో అందువల్ల ఆ కంపాషన్ అంటే మన వ్యక్తిగతంగా పరిచయం ఉంటే దానికి అవకాశం లేదు కానీ ఆయనతో పని చేసిన వారు ఆయనతో మాట్లాడుతున్న వారు ఆయన గురించి చెప్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది నిన్న ఒక షెఫ్ చెప్తున్నారు ఆమె వెరీ ప్రామినెంట్ షెఫ్ ఆమె ఫస్ట్ ఇంటర్న్గా అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ చేశాక తాజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్లో ఆమె వన్ షెఫ్గా ఇంటర్న్గా జరిగిందట ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అట సో ఆ రోజు ఉదయాన్నే వాళ్ళ హెడ్ పిలిచి నువ్వు ఇలా జాగ్రత్తగా ఉండు రతన్ టాటాజీ ఉన్నాడు హోటల్లో మనము ఏమాత్రం చిన్న పొరపాటు జరిగినా బాగుండదు చైర్మన్ టాటా గ్రూప్లకు అని సో రతన్ టాటా సూటు ఆయన ఫుడ్ సప్లై చేసేటప్పుడు కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది అది ఈమె భయపడకుండా భయపడకుండా పోతే ఆయన నార్మల్గా ఒక సాదా సీదా మనిషిలాగా ఏంటమ్మా అని అడిగి ఏది ఫుడ్ సర్వ్ చేసినా దానికి రావాల్సిన అప్రిసియేషన్ కన్నా వంద రేట్లు ఎక్కువ అప్రిషియేట్ చేశాడట చాలా బాగుందమ్మా అని సో అంటే ఒక ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ షెఫ్గా ఇంటర్న్ చేస్తున్న వ్యక్తికి ఆ మొత్తం తాజ్ గ్రూప్ కాదు టోటల్ టాటా గ్రూప్ సంస్థల చైర్మన్ అయినా వాళ్ళి తాజ్ గ్రూప్కే హెడ్ కాదు అలాంటి చైర్మన్ ఆ స్థాయిలో మాట్లాడి 
చేస్త ఆమె శ్రీ కన్నీ కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటూ మాట్లాడింది ఇంతటి ప్రేమ అభిమానం చూపెట్టారు ఈవెన్ తాజ్ గ్రూప్లో టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరిగితే చివరి ఉద్యోగి వరకు కూడా ఆయన కంఫర్టబుల్గా మళ్ళీ ఇల్లు చేరారా అని పర్సనల్గా మాటలు చేయడమే కాదు చనిపోయిన ప్రతి ఒక్కరింటికి వెళ్ళారట వాళ్ళ టెర్రరిస్ట్ అటాక్లో చనిపోయిన గెస్ట్ల ఇళ్ళకు కూడా వెళ్ళి వాళ్ళను ఓదార్చారట సో ఆయనకి ఏమవసరం నా హోటలా నా నేనేం చేస్తా నా తప్ప ఎవడో టెర్రరిస్ట్ అటాక్ చేస్తా నేనేంది అని చెప్పి మనం చూస్తుంటాం కదా అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే కనీసం ఆ యజమాని అక్కడ ఆ ఏరియాలు కూడా ఉంటాడు సో మాకు ఏదమనో అవును మరి అయింది అయితే ఏం చేస్తాం కంపెన్సేషన్ పడేస్తాం కదా అని అనుకుంటుంటారు కానీ కానీ ఆ కంపాషన్ అంటే ఒక మనిషి వ్యక్తిగత జీవితంలో చూపెట్టినటువంటి ఆ కంపాషన్ అనేది సమా ఆయన ఆయన ఆయనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రావటానికి కూడా కారణం అది అందువల్ల ఊరికే రాదు రెస్పాన్స్ మీరు అన్నట్లు ఒక సెల సినిమా వాళ్ళకో రాజకీయ నాయకులకో ప్రజలతో నిరంతర ప్రత్యక్ష సంబంధాలు ఉంటాయి కనుక వారికి ప్రజలు అభిమానిస్తుంటారు ఈ రతన్ టాటా అంటే చూసిన వాళ్ళు లేరు ఆయనతో మాట్లాడిన వారు లేరు ఏవో టీవీలో ఎప్పుడన్నా చూ టీవీలో కూడా తక్కువనే చూసినాం ఆయన పేరు విన్న వాళ్ళే తప్ప కానీ తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఆయన స్టార్ట్అప్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇవాళ లెన్స్ కార్ట్ పేటిఎం ఇలా చాలా స్టార్ట్అప్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఏజ్లో ఆయనకి ఇప్పుడు ఎయిటీ సిక్స్ ఇయర్స్ చనిపోయినప్పుడు సెవెంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్లో తన పర్సనల్ వెల్త్ అంటే ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు ఏమవుతుందంటే కంపెనీ వెల్త్ ఉంటుంది ఆ కంపెనీలో లాభాలు ప్రమోటర్లు కూడా వస్తుంది కనుక ఈయన ఈయనకు కూడా సొంత పర్సనల్ వెల్త్ ఉంటుంది అంటే ఆయన డబ్బులు అవి కంపెనీ డబ్బులు కాదు అనేక స్టార్ట్అప్లలో ఆయన సొంత పర్సనల్ డబ్బులు పెట్టాడట సో అది ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ డెబ్బై ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసులో ఈ స్టార్ట్అప్ ఇకో సిస్టమ్ అంటే యువతను ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇన్నోవేషన్ ఎంకరేజ్ చేయాలి యువ పారిశ్రామికవేత్తలను తయారు చేయాలి అని ఒక ఆధునికమైన స్టార్ట్అప్ ఇకో సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయ్యి ఆ అనేక స్టార్ట్అప్లను ప్రమోట్ చేసి వాటిని డెవలప్ చేసి వాళ్ళ పెద్ద ఎత్తున స్టార్ట్అప్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి ఒక ఇన్వెస్టర్ టాటా మనీ ఒకటే కాదు టాటా ఇన్వెస్ట్ చేశారంటే ఆ స్టార్ట్అప్కి ఎంత ప్రిస్టేజ్ వస్తుందో ఆలోచించండి మనం ఏదన్నా నాలంటి వాడో పై చిన్న పత్రిక పెట్టాడు అనుకోండి టాటాలు అందులో ఇన్వెస్ట్ చేశారంటే దాని గౌరవం మామూలుగా ఉండదు కదా సో తన బ్రాండ్ ఇమేజ్ను రతన్ టాటా బ్రాండ్ ఇమేజ్ను కూడా ఒక చిన్న స్టార్ట్అప్కు స్టార్ట్అప్ అంటే ఏంటి కొత్తగా పెట్టే కంపెనీ స్టార్ట్అప్ అంటాం అలాంటి కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడము ఆధునికమైనటువంటి ఆలోచనలు అంటే ఒక స్టార్ట్అప్స్ను కూడా డెవలప్ చేయాలి అనే ఒక ఆధునికమైన ఆలోచన సరళి కూడా ఇంపార్టెంట్ సో నిన్న కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం కరోనా సమయంలో పదిహేను వందల కోట్ల విరాళం ఇవ్వడమే కాదు భారత ప్రధానమంత్రికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్కు ఫస్ట్ చెక్ రతన్ టాటా దట ఫస్ట్ చెక్ మొదటి చెక్ మరి దేశంలో ఇంతమంది పారిశ్రామికవేత్త లేరు అందరికన్నా ముందు పదిహేను వందల కోట్లు మిగతా వాళ్ళు ఎంత ఇచ్చారో నేను కంపేర్ చేయలేదు కంపేర్ చేయడం కూడా అనవసరం కానీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కోట్ చెక్ తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఇచ్చారట అంటే కరోనాను ఎదుర్కోవటానికి అందువల్ల ఆ కంపాషను ఆ మా వ్యక్తిగత జీవితంలో హుమిలిటీ సాధారణమైనటువంటి ప్రజలతో నిన్న ఇంకో అండ్ కంపెనీస్లో పనిచేసినటువంటి ఇంకో ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ చెప్తున్నారు ఒక మీటింగ్లో ఆమె ఆ కంపెనీకి ఆమె హెడ్ ఆ చైర్లో కూర్చుంటే రతన్ టాటా వచ్చాడు సహజంగానే ఆయన గ్రూప్ సంస్థల చైర్మన్ కదా ఈమె వేస్తుంటే ఈమె ఒక ఫోటో తీసుకుంటాను అన్నదట సో ఆయన 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 ఏమన్నా రతన్ టాటా అన్నట మీరు లేవకన్నమ్మా మీరు అక్కడే ఉండండి నేనే వస్తా యూ ఆర్ యూ 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 నీ కష్టార్జితంతో నీ తెలివి తేటలతో నీవు పొందిన సింహాసనం మరి ఇట్ ఈస్ యువర్ క్రౌన్ ఇట్ ఈస్ నీ సింహాసనం నుంచి నీవు లేవాల్సిన అవసరం లేదు నేనొచ్చి నీ దగ్గర నిలబడి ఫోటో దిగుతాను చెప్పి ఆయన ఆమె దగ్గరికి పోయి ఫోటో దిగాడట నీకు ఆయన లవ్ ఫర్ ఎనిమల్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఒక బోర్డ్ మీటింగ్ రతన్ టాటా వాళ్ళు గురుచరణ్ దాస్ అని ప్రఖ్యాత పారిశ్రామికవేత్త నరేట్ చేస్తున్నాను నిన్న సో ఆ గురుచరణ్ దాస్ ఒక కూడా అటెండ్ అయిన ఒక కంపెనీ బోర్డ్ మీటింగ్లో రతన్ టాటా ఉన్నాడట ఓ పదిహేను రోజుల తర్వాత పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఆ బోర్డ్ మీటింగ్కి ఒక అపరిచితులు ఎంటర్ అయ్యారు ఎవ్వరు అతవైపు పట్టించుకోలేదు చూడలేదు ఆ అపరిచితులు ఎవరంటే రతన్ టాటా డాగ్ పెంపుడు కుక్క సో ఒక బోర్డు మీటింగ్లో ఫస్ట్ డాక్ టు అటెండ్ ఒక కార్పొరేట్ బోర్డ్ మీటింగ్ సో వచ్చి 
కామ్గా వచ్చేసిందట ఎట్లాంటి డిస్టర్బ్ చేయకుండా అసలు ఎవరు కూడా గమనించకుండా వచ్చి రతన్ టాటా కాళ్ళ దగ్గర ఆగిపోయిందట కూర్చున్నదట అంటే అలా కంపాషన్ ఫర్ ఎనిమల్స్ కూడా ఎంత ఎందుకంటే ఆయనకు ఇప్పుడు శ్రద్ధాంజలి ఘటించిన వాళ్ళలో మా దేశ అత్యున్నత రాజకీయ నాయకులు వ్యాపార ప్రముఖులు సినీ ప్రముఖులే కాదు ఆ కుక్క కూడా వచ్చి ఆయన శ్రద్ధాంజలి ఘటించింది కొంతసేపు ఆడు ఉండిపోయింది నేను అది కూడా మీడియాలో చూపెట్టాను గోవా సార్ ఏమండి గోవా పేరు అవునా సో అలా అంటే ఒక వ్యక్తి తన చిన్న జీవితం అన్నది మన జీవితాలు ఏమి మనం శాశ్వతంగా వెయ్యి ఏళ్ళు ఉన్నాం పదివేల ఏళ్ళు ఉన్నాం ఆ ఉన్న జీవితంలో మన చుట్టూ ఉన్న వారిపైన మనం ఎంచుకున్న రంగంలో సమాజం పట్ల మనం ఏ రకమైన వైఖరి చూపాం ఏ రకమైన ప్రభావాన్ని చూపాం అనేదే మన తర్వాత మనల్ని గుర్తుంచుకుంటుంది చివరకు మిగిలేది ఎవరమైనా ఆ భూమిలో కలిసిపోవాల్సిన వాళ్ళమే సో ఎంత రతం పదివేల కోట్ల డాలర్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యానికి అధినేత అయిన రతన్ టాటా అయినా మీరు కోట్లాది మంది ప్రజల్ని ఇన్స్పైర్ చేసినటువంటి గొప్ప సెలబ్రిటీ అయినా తిరుగులేని అధికారాన్ని పొందినటువంటి ఒక రాజకీయ నాయకుడైనా చివరకు చేరే దాంట్లో ఒక సామాన్యుడైనా అత్య అత్యంత సామాన్యుడైనా చివరకు చేరేది ఒకే చోటుకి ఏమీ తేడా లేదు అక్కడ అక్కడ దెర్ ఇస్ నో డిస్క్రిమినేషన్ వివక్ష లేదు ఎక్కడ వివక్ష లేదు ఆయన ఆయన చాలా పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త కదా అని ఆయనకు చివరి శ్వాస వదిలే ముందు ఎక్కడా కూడా ఏ ఏ ప్రత్యేకత ఉండదు సో అలాంటి జీవితంలో మనము ఉన్న కొద్ది పాటి సమయంలో మన రంగంలో ఏ రకమైన ప్రభావాన్ని చూపాం సమాజం పైన మన వ్యక్తిత్వము మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మనం ఏ విలువల్ని ఏ ఆలోచనల్ని ఏ ఆదర్శాన్ని పాటించాం అనేది చివరకు మన వారసత్వంగా అవర్ హెరిటేజ్గా మిగులుతుంది అది రతన్ టాటా జీవితం మనకిస్తున్న సందేశం రతన్ టాటా గారి మంచితనం మానవత్వం దాతృత్వం ఇవన్నీ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మనకి చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి సార్ మాట్లాడుకోవడానికి బట్ ఒకటి నోటీస్ చేశాను ఇప్పుడు ఆయన అన్న ఒక మాట విలువలపైనే నా దృష్టి అని చెప్పి వ్యాపారం అందరూ చేస్తారు సార్ చాలామంది పారిశ్రామికవేత్తలు ఉన్నారు కానీ విలువలను ఎప్పుడు కూడా ఆయన కోల్పోలేదు వ్యాపార నిర్వహణ విషయంలో ఆధిపత్యం సంపద గురించి నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు విలువలు విశ్వసనీయత పైనే ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాను అని చెప్పి రతన్ టాటా అనేవారట సార్ ఒక సందర్భంలో ఒక కంపెనీ పెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక లోకల్గా ఉన్న పొలిటీషియన్కి ఫిఫ్టీన్ సిఆర్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆయన మేనేజర్ చెప్పినప్పుడు ఆ పరిశ్రమ పెట్టడం ద్వారా ఆయనకు వందల వేల కోట్లలో మిగులుతున్నా కూడా నేను ఆ తప్పుడు పని చెయ్యను అని చెప్పి ఆయన నో చెప్పారట సార్ జస్ట్ ఇప్పుడు ఇంకో అతను చెప్పారు తాజ్ గ్రూప్లో పై ఫ్లోర్లో ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ కావాలంటే ముంబైలోని తాజ్ హోటల్లో తాజ్ ముంబైలో తాజ్ అంటే అది ఐకానిక్ హోటల్ ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ కావాలంటే అనుమతి కొరకు అప్లై చేస్తే ఫోర్టీన్ మంత్స్ పట్టింది అయినా ఒక్క ఫోన్ పోతే ఎవరికైనా టాటాల గ్రూప్లో రతన్ టాటా అవసరం లేదు రతన్ టాటా సెక్రటరీ ఒక ఫోన్ చేస్తే ఎవరికైనా అయిపోతుంది బట్ దెట్ వీ విల్ నాట్ డూ ఇట్ అన్నారట మేము చెయ్యము అని చెప్పి ఫోన్ కూడా చేయలేదట అందువల్ల ఇలాంటి రకరకాల కథనాలు వస్తున్నాయి మనకు అంటే వ్యాపారం చేయని నేరం కాదు వ్యాపారాల్లో వ్యాపారం ఓవరాల్గా ఎలా చేసాం అంటే దే సహజ వనరులను సర్వనాశనం చేసి ఒక ప్రజల్ని దోచుకొని ప్రజల్ని పీల్చి పిప్పి పిప్పి చేసి సమాజానికి కంటకుడుగా మారి సంపాదించావా ఓవరాల్గా ఒక పాజిటివ్ కంట్రిబ్యూషన్ ప్రతి దాంట్లో నెగిటివ్స్ ఉంటాయి ఉన్నాయని నేను అంటలేను అందుకే అది సందర్భం కాదు ఇప్పుడు మాట్లాడటానికి కానీ ఓవరాల్గా నీ కంట్రిబ్యూషన్ పాజిటివ్గా ఉందా సమాజానికి నువ్వు వెల్త్ క్రియేట్ చేసావా నీవు క్రియేట్ చేసిన వెల్త్ వల్ల లక్షలాది మందికి ఉపాధి దొరికిందా వారు ఒక సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతున్నారా నీ నీ నీవు సృష్టించిన వ్యాపారం నీవు ఏర్పాటు చేసిన పరిశ్రమలు సమాజంలో వెల్త్ను మల్టీప్లై ఎలా చేసింది ఇప్పుడు లాంగ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ నుంచి మొదలుకొని ఒక ఆటోమొబైల్ రంగం మీకు హోటల్ హాస్పిటాలిటీ రంగం పౌర సివిల్ ఏవియేషన్ రంగం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగం వాట్ నాట్ మీరు ఏ రంగంలో లేడో చెప్పండి మీరు సో ఇన్ని రకాల ఒక గోల్డ్ జ్యువెలరీ రంగం రిటైల్ రంగం ఇలా ఒక్క రంగం అని కాదు కదా ఇన్ని రంగాల్లోకి విస్తరించిన వ్యాపార సామ్రాజ్యం అంటే అది ఆశ్చర్యమే కదా ఒక చిన్న వ్యాపారం నడపడమే కష్టమవుతుంది జనరల్గా 
అనేక విడుదలకు అలాంటి ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని ఆ సంస్థ నిర్వహించగలిగింది కదా అందులో మనం చూస్తుంటాం పంచాయతీలు షేరోళ్ళ మధ్య కొట్లాటలు అలాంటి మా ఓన్ ప్రమోటర్ల మధ్య కొట్లాటలు ఒక్క సైరస్ మిస్త్రి ఎప్పుడు కొంత వివాదమైంది టాటాలకు ఎవరు అధినేత అని ఓవరాల్గా పొలిటికల్ కాంట్రవర్సీస్లో కూడా టాటా గ్రూప్ ఎప్పుడు లేదు అందువల్ల ఆ పొలిటికల్ కాంట్రవర్సీస్కు దూరంగా ఉంటూ వచ్చింది 